Brothers, sisters, peace be with you. We are happy to be here together again as we celebrate the second Sunday of Easter, which we call the Feast of Divine Mercy. Mercy of God, demonstrated, manifested in the resurrection of Christ. God rose Jesus, raised Jesus from the dead and established him as head of the church. We are the members of Christ and his power and his spirit comes through all of us who live in his covenant. The glorious victory of Christ over sin and death extend to all of us. We read in the first reading, through him we have received a new birth into hope and an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading. In the Gospel, we read the story of the apparition of Jesus to the Apostles. Very, very stunning apparition. Where we really three, see three things. First, Jesus tells them, Peace, peace be with you. Peace is the gift of God to troubled mankind. Peace be with you. Christ is risen. Peace be with you. And then Jesus breathed on them, just like God had breathed a breath of life upon Adam to make him alive. It's the story of a new creation. Jesus gives us a new birth, a birth in the Spirit. He breathes on them. And then he told them, As the Father sent me, I send you. Therefore there is a passing over of the mission of Jesus from Jesus to the Apostle. It's now the turn of the Apostle, of the Church, to fulfill the mission of Jesus to every corner of the world. And then Jesus says something else. He told them, the sins you forgive shall be forgiven, and the sins you retain shall be retained. It's a very powerful phrase. Only God can forgive sins. Jesus, as the Son of God, forgave sins. But now he asked the apostles to go and grant forgiveness of sins to repentant sinners. The sacrament of penance or reconciliation, which is given to the church. So the church is a very embodiment of Christ. So the first reading also gives us a snapshot on the first community of the church we read that they shared everything, devoting themselves to the teachings of Jesus and to the communal life, the breaking of the bread and prayers. Brotherly love and unity were their hallmark, and it should be the hallmark of the church, which should remain undivided, unbroken. If you believe in Jesus, you must be in communion with the entire body. So we receive all these teachings today as we praise God, who is a God of mercy, and Jesus, who is the embodiment of God's divine mercy. And Sister Faustina, in her vision about Jesus' divine mercy, told us that the key attitude that we must develop in us is trust in the mercy of Jesus. Always trust in the mercy of Jesus. May the divine mercy manifest his mercy toward each and every one of you. Amen.
Frère Axomoyo, nous comptons aujourd'hui hein, de célébrer saint Nourélé, fête de la divine miséricorde. Nous comptons son fête qui était toujours dans l'Église, mais qui vient prendre en dimension spéciale après que on, religieuse, sur Faustine, tu vois des visions, le même pays côté pape Jean-Paul II Sauti en Pologne. Il y a une belle image de Jésus avec des rayons bleus et rouges qui sont en cœur. Et la prière que nous devons faire, c'est Jésus, moi, j'ai confiance là en haut. Jodi à l'Onapli, mon sou la Bible, jodi à, premier mon sou la Bible, nous est un couillon portrait, premier l'église là. Et il dit que il été séparé toute bagaille entre eux-mêmes. Et il était resté fidèle à l'enseignement Jésus, yo, et la vie commune, il était cassé pain together, ça veut dire l'Eucharistie, et puis il était persévéré dans la prière. C'est comme ça toute l'Église, il y a en grande unité, un euh, grand esprit de partage. En même temps, tout, deuxième morceau de la Bible dit que à travers Jésus, nous recevons une nouvelle naissance à l'espérance. Nous ne pas décourager encore, nous gagnons espoir. Et puis nous recevons héritage qui est impérissable, qui ne peut pas gâter et qui ne peut pas disparaître. C'est héritage ça que nous recevons la main de Jésus. Tout ça sont signes de miséricorde divine, Jésus pour nous. Mais ça, plus belle, c'est l'évangile que nous assister premier apparition Jésus devant Apotio et nous est trois ou quatre bagailles. Premièrement, Jésus dit oh, « Que poser avec nous ?» L'humanité est troublée, tout le temps, nos têtes en bas. Jésus poté « Que poser ?» Gros cadeau. Lors l'an Christ, où toujours on mesure « Que poser ?» Deuxièmement, Jésus soufflé sous nous. Même Jean bon Dieu était soufflé sous Adam pour bal la vie. C'est comme quoi Jésus voulait démontrer que la fête tout est faite en deuxième fois dans l'Esprit Saint. C'est la nouvelle création. Et puis là, fini, Jésus dit au même Jean, papa, voyez, c'est comme ça, moi, voyez, nous tout. Mission Christ là, l'île en main, grenière. C'est nous qui pouvons faire tout terre, euh, tout côté sous terre et tout coin dans terre. Découvrir Jésus, ces grands maîtres là, les bon Dieu et mère. Et puis, pire encore, nous voyons Jésus dit à Potio, péché n'a pas donné, m'a pas donné au tout. Et péché n'a pas pardonné, m'a pas pardonné au non plus. Ça qui montrait que Jésus baille à Potio, pouvoir pour pardonner péché. Que les gens qui jusqu'à présent ont souqué de tête, ont protesté, mais, ou pas qu'à brouter phrase ça dans la Bible, Jésus baille l'Église, pouvoir pardonner péché. Et le on paie pardonner péché, c'est Jésus même qui pardonnait ou, ou réconcilier la miséricorde divine. Bon Dieu, frère, que ce moins réjouis nous. Nous même tout apprendre, faites en deuxième fois. Nous même tout apprendre, recevoir souffle l'esprit et puis vive l'un remet net allé. Bonne fête de la divine miséricorde. Amen.